அதாவது காமிக்ஸுங்கிறது அது ஒரு அலாதியமான இன்பமான ஒரு ரசனை அல்லது அது கதை சொல்லி மாதிரியும் நம்ம மாறிடலாம் ஒவ்வொரு கட்டத்துலேருந்து நம்ம தாவர சமயத்துலேயும் அது உதாரணத்துக்கு ஒரு டார்ஜான் ஒரு மரத்துலேருந்து தாவராரு ஃபஸ்ட்டு கட்டத்தில் த கயிறை பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை விழுத பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்த கட்டத்தில் உணவு இடத்துல போய் நிற்பார் அது நடுவில் என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம கற்பனையில் அது வந்து யூகிச்சிக்கணும் அந்த மாதிரி காமிக்ஸ் இருந்து ஒவ்வொரு கட்டம் ஒவ்வொரு பேனலுக்கும் நம்ம கற்பனை கற்பனையாக யூகிச்சிட்டே வந்தோன்னா நம்மளே ஒரு கதாசிரியராக மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதாவது ஒரு சில காமிக்ஸ் புத்தகங்கள் உதாரணத்துக்கு இரும்பு கை மாயாவி பேதாளர் டெக்ஸ்வில்லர் இந்த மாதிரி மூணு ஹீரோக்கள் இருக்காங்க சூப்பர் ஸ்டார் ஹீரோஸ் இவங்க மூணு பேர் தான் இதுலேயும் ஒரு வரலாறு இருக்குது அறிவியல் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது இதில் இப்போ நம்ம இரும்பு கை மாயாவி அது ஒரு விஞ்ஞான கதை மாதிரி விஞ்ஞான புனைவு அது வேதாளர் ஒரு வீர தீர பராக்கிரமசாலி அது ஒரு எம்ஜிஆர் டைப் கதை அது அதே மாதிரி டெக்ஸ்வில்லர் அது ஒரு வீர தீர ப ப பராக்கிரமசாலியோட கதை அது ஒரு எம்ஜிஆர் டைப் கதை அதுக்கு மேலே இன்பம் எதுவுமே கிடையாது அதுக்கு மேலே என்ன உங்களுக்கு அறிவியல் இன்பியானோ அதுக்கு வேறு ஜானர் அதுக்கு வேறு பற்றி படிச்சுட்டு போயிடலாம் இதுக்கு மேலே இது வந்து ஒரு இன்பத்துக்காக படிக்கிறது ஒரு ரசனைக்காக படிக்கிறது இத்தனை எழுத்தாளர்களும் ரெட்டு அத்தனை பேர் அறுபது வயசு எல்லா மாதிரி இருக்கிறவங்கள ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு இல்லை இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அந்த காமிக்ஸ் படித்து வந்தவங்க தான் எல்லா வேதாளரையும் இரும்பு கை மாயாவையும் படித்து வந்தவங்க தான் ஏன்னா ஒரு காலத்தில் ஒவ்வொரு புக்கும் லட்சக்கணக்கான புக்கெல்லாம் விற்றுருக்கு ராணி காமிக்ஸும் லைன் முத்து காமிக்ஸும் நீங்கள் எந்த எழுத்தாளர் வேணாலும் போய் கேளுங்க காமிக்ஸ் படிச்சிருக்கே இல்லை சின்ன வயசில் நான் மாயாவே படிச்சிருக்கேன் வேதாளர் படிச்சிருக்கேன் இரும்பு கை மாயாவே படிச்சிருக்கேன்னு தான் சொல்லுவாங்க இப்போ டிவிலன்னா அது ஒரே இடத்துல பார்க்குறாங்க கண் பார்வை கிடும் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் பார்க்குறாங்க கண் பார்வை கிடும் பட்டு புக்கு படிக்கிறதுனால அந்த மாதிரி எந்த விதமான பக்க விளைவுகளோ தீங்கோ கிடையாது அவங்களோட கற்பனை திறன் ஜாஸ்தியாகும் நீங்கள் காமிக்ஸ் படிங்க இல்லை எழுத்து கதை படி நாவல் படிங்க இல்லை எது வேணாலும் படிங்க கற்பனை திறன் ஜாஸ்தியாகும் எல்லா விதத்துலையும் உங்களுக்கு இதில் ஆதாயம் நாங்கள் அந்த காலத்துலலாம் எங்களுக்கு எது டிவி கிவிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது நாங்கள் அப்படியே இதுதான் வந்து தான் இன்றைக்கி நல்லபடியாக இருக்கிறோம் இன்றைக்கி என்ன எங்களுக்கு கெட்டு போச்சு எதுக்கு டிவி எதுக்கு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் இதெல்லாம் ஆனால் இன்றைக்கி நானும் யூஸ் பண்ணுறேன் அது வேறு விஷயம் பட்டு குழந்தைங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு உண்டான வசதிகள் செஞ்சு கொடுக்கணும் பெற்றோர்கள் தான் அதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முயற்சி எடுத்து செய்யணும் எல்லாம் அந்த காலத்துலேயும் நாங்கள் பார்த்துட்டோம் இப்போ வர எல்லா இங்கிலீஷ் படமும் ரேட்டு எல்லா ஃபைட்டிங் படமும் ரேட்டு எல்லா ஹீரோயிசம் படமும் ரேட்டு நாங்கள்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுலேருந்தே பார்த்துக்கிட்டு வர்றோம் அதில் பார்க்காது எதுவுமே கிடையாது இரும்பு கை மாயாவி ஒவ்வொரு விரல்லேருந்து ஒவ்வொரு தன்மையாக துப்பாக்கியும் வரும் புகையும் வரும் நெருப்பும் வரும் எல்லாமே வரும் அதெல்லாம் நாங்கள் நிறையா பார்த்தாச்சு அவரோட ஜானரில் வந்து எல்லா விதமான வேற்று உலக வாசிகளும் வந்துட்டாங்க எல்லாமே வந்துட்டாங்க இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் ஜுஜுபீஸ் ஒன்றுமே இல்லாத படங்கள் தான் இப்போ ஆங்கிலத்தில் வர்றது ரைட்டு ஹிந்தியில் வர்றது ரைட்டு தமிழில் வர்றது ரைட்டு இதெல்லாம் நாங்கள் எப்போ படித்து எல்லாம் எப்போ முடிச்சுட்டோம் அதெல்லாம் படக்கதை படிக்க படிக்க உங்களுக்கு கற்பனா சக்தியும் ஞாபகம் ஜாஸ்தியாகும் ஞாபக சக்தியும் ஜாஸ்தியாகும் நீங்கள் குதிரையில் ஏறி பறக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஞாபக சக்தி அந்த மாதிரி ஒரு கற்பனா சக்தி இது ஒரு அப்பாட்டில் எல்லோரும் இதை அனுபவிக்கிறதில்லை என்னமோ படக்கதை படிக்கிறா என்ன குழந்தை தன்மையாக இருக்கான்னு நினைக்கிறாங்க இது குழந்தை தன்மை கிடையாது இது வந்து பியூர் மெச்சூரிட்டி இது சார் இது ஒரு ஒரு அருமையான ஐட்டம் சார் இதை யாரும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கல நம்ம இந்தியாவிலேருந்து படக்கடை ஒழிஞ்சு போச்சு எங்கள் எடிட்டர் ஒருத்தர் தான் விஜயன் சார் ஒருத்தர் தான் ஒன்றும் அது உயிரோடு வச்சிட்ருக்காரு அது எங்களுக்காக வச்சிட்ருக்காரு ஒரு சின்ன வட்டத்துக்காக வச்சு வச்சிட்ருக்குறாரு அவருக்கு வந்து நான் ஹேட்ஸ் ஆஃப் கொடுக்குறேன்